আসসালামুকুম বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা তো আজকে তো তোমাদের সাথে উচ্চতর গণিতের সাজেশন নিয়ে কথা বলবো তো এই এখানে তোমাদের উচ্চতর গণিত পরীক্ষা তেইশ তারিখ হবে তো এই তেইশ তারিখের প্রিপারেশনটাকে যাতে করে আরও ভালো করে নিতে পারো সেই সেই জন্য একটা সাজেশন নিয়ে আসছি তো এটা সম্পূর্ণ বোর্ড বইয়ের উপর ভিত্তি করে রিসার্চ করে সাজেশনটা তৈরি করা তো অবশ্যই তোমরা এটাকে ফলো করতে পারো এবং তোমরা বিগত পরীক্ষাগুলোতে দেখছো যে প্রশ্নগুলো আসলে মানে অঙ্কগুলো পরীক্ষা আমাদের পাঠ্যপুস্তক বইয়ে যে যেভাবে থাকে যে ক্যাটাগরির ওই ক্যাটাগরি আসে তো এই একটু ঘুরিয়ে যদি এই বইয়ের অঙ্কগুলো যদি তোমরা বারবার অনুসরণ করে এবং এইগুলো যদি সত্যি সত্যি বোঝো তাহলে কিন্তু তোমরা যে কোনো প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে তো আমরা তো অনেক টেস্ট পেপার ফলো করলাম অনেক কিছু ফলো করলাম তো এখন একটু বোর্ড বইয়ের দিকে তোমরা নজর দাও কারণ টেস্ট বইয়ের মধ্যে যেগুলো আছে আমাদের অনুশীলনের জন্য আমাদের সহায়ক কিন্তু মূল বইয়ের টেস্ট বইয়ের বিকল্প কিন্তু আসলে কিছুই হয় না তো যে এখানকার আমরা খুব সহজেই কিন্তু উচ্চতর গণিতে আমরা একদম এ এ প্লাস পেতে পারি খুব সহজে অল্প কিছু চ্যাপ্টার করলেই তো তোমরা আশা করি যে এখানকার যে অঙ্কগুলো রয়েছে চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারের অঙ্গুলো তোমরা অবশ্যই করবে এবং সবগুলো দেখে যাবে দেখে হলে যাবে এবং এগুলো বুঝে যাবে এগুলো মানে জাস্ট পারা পারলে হবে না এগুলো বুঝতে হবে যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে যে কোনো সৃজনশীল আসুক তোমরা সেই সৃজনশীল আশা করি অ্যান্সার করতে পারবে তো চলো আমরা বিশগণিত অংশ ক বিভাগ সেখান থেকে তিনটা প্রশ্ন থাকবে তিরিশ মার্ক এখান থেকে প্রত্যেকটা বিভাগ থেকে কিন্তু আমাদের একটা করে প্রশ্ন নিয়ে পাঁচটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে পঞ্চাশ মার্ক তাহলে বিশগণিত থেকে আমাদের যে এখানে তিনটা প্রশ্ন থাকবে আমাদের একটার অ্যান্সার করতেই হবে আবার জ্যামিতি থেকে আমাদের তিনটা প্রশ্ন থাকবে একটা অ্যান্সার করতে হবে ত্রিকোণমিতি থেকে দুইটা থাকবে একটার অ্যান্সার করতে হবে এভাবে তিনটা নিয়ে অন্য যে কোনো বিভাগ থেকে দুইটা নিয়ে আমরা পাঁচটা সৃজনশীল প্রশ্নের অ্যান্সার করব তো চলো আমরা বীজগণিত অংশের জন্য আমরা কি দেখবো ঘ ক বিভাগের জন্য তো বীজগণিত অংশ প্রথমে আমি যেটাকে বলবো প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় ওটা তোমরা ভালোভাবে পড়বে ভালোভাবে করবে কারণ এই প্রথম অধ্যায় থেকে একটা প্রশ্ন থাকার সম্ভাবনা নিরানব্বই পার্সেন্ট তো প্রথম অধ্যায় সেট ফাংশন সেট ফাংশন থেকে তোমরা উদাহরণ উনত্রিশ তেত্রিশ ছত্রিশ এবং অনুশীলনের অঙ্ক এগারো পনেরো ষোলো সতেরো এই অঙ্কগুলো তোমরা বারবার করবে এই অঙ্কগুলো বুঝবে ভিতর থেকে বুঝবে তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে যে অধ্যায় এক থেকে যে সৃজনশীল আসুক তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে কাইন্ডলি এই যে অঙ্কগুলো আমার এখানে দেওয়া আছে সেই অঙ্কগুলো তোমরা বারবার করবে এবং এগুলো বুঝে যাবে দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগণিতিক রাশি থেকে এখানে উদাহরণ আমাদের দেখতে হবে কত চব্বিশ ছাব্বিশ আঠাশ এবং উনত্রিশ অনুশীলন অঙ্ক দেখবো ছয় আট নয় এগারো খ ঘ উম এই অঙ্কগুলো দেখবা আর দশম অধ্যায় থেকে দেখবা দ্বিপদী বিস্তৃতি এর অনুশীলনী দশ পয়েন্ট এর উদাহরণ চার দেখবা এবং অনুশীলনীর এক এবং তিন দেখবা আর অনুশীলনী দশ পয়েন্ট দুই থেকে উদাহরণ নয় এবং দশ দেখবে এবং দেখবা যেটা এগারো অনুশীলনীর এগারো বারো চোদ্দ এবং ষোলো নম্বর অঙ্ক দেখবে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেই সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবে এখান থেকে সেট ফাংশনে যেটা আসে বিপরীত ফাংশন বের করা এক এক ফাংশন কিনা তারপর ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করা এই যে বিষয়গুলো আসে এই বিষয়গুলো তোমরা শিখে ফেলবে এক এক ফাংশন বিপরীত ফাংশন ডোমেন নির্ণয় করা এই বিষয়গুলো দেখবে সেট ফাংশনের আর বীজগণিত রাশি এখান থেকে উৎপাদকটা উৎপাদক এবং সরল করা আর আংশিক ভগ্নাংশ এইটা শিখে যাবে তাহলে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে দ্বিপতি বিস্তৃতি এখান থেকে যে দ্বিপতি বিস্তৃতি বিস্তৃতি সাহায্যে প্যাসকেল এবং দ্বিপতি বিস্তৃতির সাহায্যে যে বিস্তৃতি কোনো পদে সহক দেওয়া আছে সেই সহকের মান করা বা পঞ্চম পদ ষষ্ঠ পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি করো এই সংক্রান্ত অঙ্কগুলো আমাদের বীজগণিতিক এই অংশগুলো থাকবে তোমরা এগুলো বারবার আমি আবারও বলি বারবার তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা এবং এগুলো সত্যি সত্যি হৃদয়গম এবং বুঝে যাবে তারপর আমরা দেখি জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ তো এখান থেকে আমাদের তিনটা প্রশ্ন আসবে তো জ্যামিতির তৃতীয় অধ্যায় এখান থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই থাকবে তৃতীয় অধ্যায় জ্যামিতি উপপাদ্য উপপাদ্য কত থাকবে তিন চার পাঁচ এবং অনুসরণ তিন পয়েন্ট একের তিন পাঁচ ছয় এই উপপাদ্যগুলো অবশ্যই দেখবে তারপর আবার উপপাদ্য এগারো এবং বারো অনুশ্রেণী তিন পয়েন্ট দুই এর দশ নম্বর বারো নম্বর তেরো এবং চোদ্দ নম্বর এটা হচ্ছে অনুশ্রেণী আর এটা হলো উপপাদ্য তাহলে এই যে উপপাদ্যগুলো সেগুলো কিন্তু ভালো করে দেখবে এবং করবে এগুলো হৃদয়গম করে করতে হবে এগারো অধ্যায় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি এখান থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে সম্ভাবনা খুবই বেশি এই দুইটা ইয়ে থেকে থাকবেই প্রশ্ন এগারো এখান থেকে উদাহরণ চার পাঁচ 
অনুশীলনী পাঁচ দশ এগারো এবং অনুশীলনী এগারো পয়েন্ট দুই এখান থেকে উদাহরণ আট নয় এগারো চোদ্দ এবং অনুশীলনী পাঁচ ছয় সাত এবং দশ অনুশীলনী এগারো পয়েন্ট তিনের উদাহরণ সতেরো আঠারো উনিশ এবং অনুশীলনী থেকে দেখবা তিন পাঁচ ছয় সাত আর অনুশীলনী এগারো পয়েন্ট চার যেটা সেখান থেকে উদাহরণ দেখবা বিশ তেইশ পঁচিশ এবং অনুশীলনে দেখবা চোদ্দ সতেরো উনিশ বিশ বাইশ এবং তেইশ এগুলো দেখলেই আশা করি আর যদি তোমরা বুঝে দাও এর মধ্যে থেকেই তোমরা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবে তারপরে বারো অধ্যায়ে ভেক্টর ভেক্টর থেকে প্রশ্ন থাকবে সেখানে উদাহরণ দেখবা তিন চার পাঁচ এবং অনুশীলনের এগারো বারো তেরো এবং পনেরো এই অঙ্ক দেখতেই হবে তারপরে অষ্টম অধ্যায় যেটা ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা থেকে আমাদের আসবে তাহলে অষ্টম অধ্যায় থেকে আমাদের অনুশীলনী দুই আট পয়েন্ট এক বাদ দিলেও হবে ওখান থেকে আসবে না সম্ভাবনা নাই তো অনুশীলনী দুই পয়েন্ট এক থেকে উদাহরণ চোদ্দ পনেরো ষোলো এবং অনুশীলনী পাঁচ ছয়ের খ ঘ ঘ উম চ এবং সাত আট দশ এগারো বারোর খ ঘ আর অনুশীলনী আট পয়েন্ট তিন থেকে উদাহরণ সাতাইশ আঠাইশ অনুশীলনী আটের ক খ ঘ চ এবং নয়ের ক খ ঘ উম এবং বারোর ক খ ঘ উম এবং তেরোর ক খ উম এই অঙ্কগুলো দেখবে আর চোদ্দ অধ্যায়ে সম্ভাবনা থেকে উদাহরণ সাত আট এবং অনুশ্রেণী আট নয় সতেরো এবং আঠারো এই অঙ্কগুলো দেখবে যেমন এইখানে সম্ভাবতার ক্ষেত্রে মানে আমাদের যে ছক্কা নিক্ষেপ তারপর প্রবাবিলিটি ট্রি এই যে বিষয়গুলো আছে খুবই ইজি যে তোমরা এই অঙ্কগুলো সত্যি সত্যি যদি তোমরা উচ্চতর গণিতে ভালো মানে রেজাল্ট করতে চাও এবং অ্যান্সারগুলো করতে চাও তাহলে এইখানে যে সময় সাজেশনটা দেওয়া হলো তোমরা যদি এই সাজেশনটা ফলো করো হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমরা একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আজকে এ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুক